Msikilizaji wa Radio Free Africa ni mara nyingine tena na ingia hapa studio kwenye kipindi hiki cha usiku wa mahaba. Mimi ni Dr. Paul Nelson kutoka Clinic ya Afya Mapenzi hapa jijini Mwanza. Uh, usiku wa leo ndugu msikilizaji na mada uh, fupi lakini ni muhimu sana kuizungumzia hii mada sijawahi kuizungumzia hata mara moja. Mada hii inasema mahusiano ya kimapenzi yanavyo athiriwa na mtazamo wa kidini mahusiano ya kimapenzi yanavyoathiriwa na mtazamo wa kidini ndugu msikizaji uh, nimechagua kuleta mada hii baada ya kupata uh, simu kutoka kwa msikizaji mmoja ambaye of course yeye ni muislam na vile vile ameweza kuwa na wanawake zaidi ya wawili au watatu akanipa story ya maisha aliyokuwa nayo na vitu vingine kama hivyo lakini jambo la msingi ambalo nimeliona kwamba upo muhimu wa kuzungumzia dini na mahusiano vinaingiliana vipi vinasaidiana vipi na hatari zilizopo vile vile kwenye ni kwamba uh, kwa siku hii ya leo nitazungumzia dini na kuzungumzia dini kwa sehemu kubwa nitazungumzia juu ya Uislamu na Ukristo hizo ndio dini ambazo of course kwa sehemu kubwa zina uh, uh, abiria wengi zaidi kuliko dini nyingine zote hapa hapa nchini kwetu Tanzania Wa well, nazungumzia dini ni kwamba ni mtu ambaye anaamini kwamba Mungu yupo na Mungu ana ni, ni, ni wa muhimu katika maisha ya kila mtu ambaye ana ni muumini wa dini hiyo. Kwa hiyo huo Muislamu au Mkristo au kanisa nani lazima wote lakini cha msingi ni kwamba inamuhusisha Mungu. Ndio kwa hiyo ndio ninapozungumzia dini kwa kwa sababu kubwa ni kwamba inamuhusisha mahusiano ya mwanadamu na Mungu. Sasa ni jinsi gani mtu ambaye ana akili zake timamu anaamini kwamba Mungu yupo anaingia kwenye mahusiano ya kimapenzi anaweza akaongozwa na miongozo iliyomo kwenye misahafu na vitabu vya dini ili kuboresha mahusiano yake ya kimapenzi na vile vile kusaidia uhusiano huu ulioboreshwa usije ukaharibika hilo ni jambo la msingi sana sababu unataka kitu ambacho kitadumu kitu ambacho kina utamu kitu ambacho kozi unajivunia kuwa nacho Nimekutana na kesi nyingi za wanawake ambao au wanaume ambao wanasema nataka mwanaume mcha Mungu au nataka mwanamke mcha Mungu hizo ni story ambazo kwa bila shaka hata wewe umeshasikia lakini all in all ni jinsi gani nyinyi watu wawili kila mtu anaheshimu miongozo ya kidini Mkristo au Muislamu au kwa dini yote ile iliyopo Unapoamini kwamba Mungu yupo ni muhimu ni muhimu ni muhimu sana sana. Uonyeshe imani yako kama iko hai au haiko hai. Ili uweze kuonyesha kwamba imani yako iko hai au haiko hai, lazima of course uangalie ma- ma- maeneo yafuatayo. Kwa mfano, Mkristo ameamriwa au anasoma neno la Mungu mara kwa mara. Biblia inasema mahali fulani kwenye injili ya Luka sura kama siko sehemu ya ya nne mstari sura ya nne bwana Yesu anasema kwamba uh, imeandikwa kwa mwana mwanadamu hataishi kwa mkate peke yake bali kwa kila neno ambalo limetoka katika kinywa cha Mungu kwa iwapo unataka mpenzi mcha Mungu au iwapo unataka uhusiano wako uongoze kwa miongozo ya Mungu ni muhimu sana uweze kuwa msomaji wa misahafu unafuata unatafuta elimu unatafuta muongozo kutoka kwenye vitabu vya dini. Kwa hiyo unaposema wewe ni mcha Mungu, unaposema wewe ni Mkristo au ni Muislamu, alafu huna tabia ya kusoma vitabu vya dini manake unadanganya. Kwa hiyo usibabaishe usi, 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 na mtu ambaye anasema mimi ni Mkristo, anasema mimi ni Muislamu, lakini hana tabia ya kusoma misahafu maneno ya Mungu. Huyo atakuwa ni muongo kwa huwezi ukaelimika katika kumcha Mungu iwapo huna tabia ya kujisomea maneno ya Mungu na sio kujisomea peke yake kutafakari vile vile nimeweka video uh, mpya kwenye channel yangu ya YouTube kwa ajili ya wasichana haswa inasema jiandae kuolewa <laughs> asilimia kubwa ya wasichana hata kwa wanaume nina mpango wa kuweka video nyingine kwa ajili ya wanaume vile vile kujiandae kuoa hiyo nitaiweka wiki hii Mungu akijali sawa so, kwa kwa kwenye video hii kwa ajili ya wasichana jiandae kuoa ndio ndio kichocho cha habari cha hiyo video ni kwamba asilimia kubwa ya wasichana wanajiandaa kwa harusi lakini hawajiandai kuolewa hawajiandai kuingia ndani ya ndoa sasa katika 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 video hiyo nimezungumzia kitu ambacho ni cha muhimu sana iwapo wewe unajiandaa kuingia ndani ya ndoa umepata mchumba ambaye anadai yeye ni mcha Mungu 
Lakini unapoona kwamba anadai mcha Mungu, sawa? Lakini unapoona hana tabia ya kwenda kanisani, hazungumzii mara kwa mara maneno ya Mungu, hazihudhuri semina na vitu kama hivyo. Huyu atakuwa na kudanga. Kwa hivyo unaposema kwamba nataka mwanaume mcha Mungu, ni muhimu sana uweze kuwa na njia ya kupima ucha Mungu wake. Hajalishi ni Muislamu, hajalishi ni Mkristo, lakini unapoona kwamba mwenzio unataka mwanaume mcha Mungu au kama mume wako ni mcha Mungu, lazima aonyeshe hivyo kwa sababu ni rahisi sana kujidanganya kwamba nimeokoka, sijui nini mcha Mungu, lakini kumbe huna muongozo kwenye akili zako. Uh, kwa bahati nzuri nimesali kwenye makanisa mengi. Mimi uh, originally ni Mruteli, ni Mruteli. Uh, ni Mru, Mrusran lakini nimesali maisha yangu yote mpaka nakuwa mpaka namaliza uh, high school mpaka chuoni ni mruteli lakini baada ya kuanza kazi kwa sababu napenda Kiingereza nikaanza kusali ibada ya Kiingereza kanisa la Anglikana kwa hiyo nikaelewa leo kanisa la Anglikana na wachungaji na nina nini baada ya hapo uh, kijana wangu akapata matatizo akaenda akaombea kwenye makanisa ya Walokole akapona nikahamia kwenye makanisa ya Walokole kwa nimesali kwenye kanisa la EAGT, nimesali kwenye kanisa la TAG. Sasa unaweza kuna kabla ya hapo sija kabla sijaanza kusali kwenye makanisa hawa ya Walokole. Sawa? Niita niita makanisa. Kabla sijaanza hapo nilikuwa naona kama Walokole kwa yaani wao ndio wao watu wa dini sana. Sawa? Wana ndivyo wanavyosomeka kwa wengi. Kwa maana watu wa dini sana. Lakini ukianza kuishi nao unagundua kwamba si kweli. Mimi nimeshakuta wachungaji ambao kwa sababu unaona kwamba wachungaji wenyewe wanagombana kwa wachungaji wachungaji wenyewe wanagombana na waingilisti unakuta wazee wa kanisa hawasalimiani sasa hilo kanisa la kilokole hilo kanisa la kilokole lakini hawasalimiani unakutana na mke wa mchungaji mzinzi hivyo vitu vipo sasa hiyo kwa hiyo usione kwamba dini ni ni kofia nzuri ya kuvaa ukaonekana kwa nje lakini ndani ukashindwa kufuatia maelekezo yake hicho ni kipengele kigumu sana nazungumzia dini na mahusiano ya kimapenzi kwa hiyo nimeweka nimeweka hiyo kama kama msingi wa, wa mazungumzo yangu hivi pale ambapo unaingia kwenye mahusiano na mtu ambaye mko dini moja achana lile la mtu atakuja kubadili dini ndio atazungumzia baada ya kidogo sawa pale ambapo mnaingia kwenye mahusiano mko kwenye dini moja lazima yani kipindi hicho cha uchumba lazima muweke msingi imara wa jinsi gani nyinyi mtaishi kama wanadini kwa hiyo dini mliomo <laughs> sio msiangalie tu kufunga ndoa mwangalie ni jinsi gani nyinyi wawili mnahimizana kufuata miongozo ya dini kwa hiyo unapoona mpenzi wako ameanza kupiga chenga miongozo ya dini tambua unaingia kwenye mahusiano na mtu ambaye ana urafiki na shetani kwa hiyo lazima utambue kwamba unaingia kwenye uhusiano na mtu ambaye ana urafiki na shetani ndio anapenda sana kuwa na na ura, karibu na mambo ya shetani kuliko mambo ya Mungu. Kuna mambo wanasoma Biblia uh, kuna historia historia moja kwenye kitabu cha think cha Marko kitabu kama sikumbuki vizuri Marko sura ya 4 kama sikosei. Ni kwamba Bwana Yesu amewatembelea dada wawili Martha na Mariamu. Sasa moja kati ya Mariamu akawa amekaa anamsikiliza maneno ya Yesu mafundisho ya Yesu anafundishwa amekaa. Sawa? wakati Martha anahangaika na kupika pika chakula na muandalia mgeni Yesu baadaye akaanza kulalamika na mlamikia akamwambia Yesu yani uone kwamba huyu ameniachia kazi zote nifanye mimi eh yamekaa tu hapo anasikiliza Yesu akamwambia akamwambia hivi Mariamu unahangaika Martha unahangaika na mambo mengi sana lakini Mariamu amechagua fungu jema na halita ondolewa wa milele kwa hiyo neno la Mungu iwe ni Muislamu au ni Mkristo kadi unavyosoma mnapokuwa mna discuss juu ya masuala ya kimungu inasaidia kumleta Mungu kati yenu nyinyi wawili na atakuwa muamuzi na kiongozi mzuri wa uhusiano wenu Sasa watu wengi wanalipuuzia hili mnaanza uchumba sawa nyinyi wote ni Waislamu au nyinyi wote ni Kristo lakini hamhimizani kufuata mambo ya Mungu mnakoenda ni mpabaya kwa sababu lazima kama mhimizani maana yake tayari mnajifanya kuwa rafiki wa shetani badala rafiki wa Mungu Biblia inazungumza hilo. Inasema hivi kwamba anaye aliye rafiki wa ulimwengu anakuwa ni adui wa Mungu. Sasa hiyo ni japo na siku hiyo. Ya hajalishi wewe ni Muislamu ni Mkristo lakini unapokuwa karibu na Mungu ambaye unamwabudu itaonekana wazi. Sasa iwapo nyinyi wawili mnaingia kwenye uhusiano na mnataka ushirikiana lazima mshirikiane kwenye neno la dini vile vile. Sasa shida inakuja inakuja ni kwamba uh, watu wengi wanapata shida sana kuweza kusaidiana kwenye eneo hili kwa sababu 
kila mtu ana ile hali ya ubinafsi ya kujipendelea mwenyewe anapona mawaiza ya Mungu yanamkandamizwa yeye anakuwa anakuwa mkali hamuelewi mwenzie kwa mfano huyu mama ameolewa na Muislamu na yeye ni Muislamu huyu mama sawa kwenye Uislamu inaruhusu wanaume aweze kuwa wanawake wasiozidi wanne kama sikosei sawa <laughs> ambao hawazidi wanne sasa huyu mwanaume mwanaume wote wote ni Waislamu mwanaume anataka kuongeza mke mama anagoma au anakuwa mkali wanaanza kuleta vituko sasa huyu ni Muislamu gani huyu sasa sasa huyu ni Muislamu gani <laughs> lazima lazima ufahamu kwamba umeingia kwenye ndoa na Muislamu kwa hiyo sasa na wewe ni Muislamu lazima ukubaliana kwamba dini ya Kiislamu imemruhusu mwanaume awe na wanaume wanne wanawake wanne anaweza kuwa wanawake wanne ni haki kabisa mbele za Mwenyezi Mungu kutokana na miongozi ya Kiislamu sasa huyu mwanamke ambaye ameolewa na huyu na nene ni Muislamu mwanamke mwanaume anapata kuwa mke wa pili au watatu kwa nini ashtuke kwa nini aanza kuleta vituko ni dhambi kutokana na miongozo ya Kiislamu <laughs> kwa hiyo lazima ufahamu kwamba pale ambapo unaleta fujo kupingana na miongozo ya dini uliomo unakwenda kinyume na Mungu wako Sasa hii ndio naweza kusema kwamba nimeta mfano huyu kuweza kuweza kuelewa hivi ni kwamba watu wawili wasipokaa na kuzungumzia juu ya imani yao watagombana sana Lingine ambalo naliona kwa Wakristo sasa na inihamia upande wa Kristo upo uwezekano mkubwa wa Mkristo kuwa tu bize maana kuna mikutano kuji kuna semina siji kuna mambo ya kina mama siji kuna nini anakuwa bize sana na mambo ya kanisani anasahau familia yake na na, na, na wenye wa, ni, 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 ni dhambi yenyewe ya, kwa Biblia inasema kitabu cha Yakobo ya, ya sura ya 4 mstari wa saba yule ajuae kufanya kufanya lililo jema na asilifanye kwake ni dhambi nitarudia mstari huo Yakobo sura ya 4 mstari wa 17 yeye anaojua lililo jema na asilifanye anafanya dhambi wewe unafahamu mume wako anarudi saa 11 sawa atahitaji kula atahitaji kuoga atahitaji hiki na hiki lakini wiki nzima mwezi mzima kila siku unauli nyumbani saa mbili kisa kanisani kuna seminar siju kanisani siju kuna vikao hivi kuna ina no. lazima uwe na kiasi unakwenda kwa mpanga nasema biblia nasema kwamba mungu wetu ni mungu wa utaratibu kama una familia huna tofauti na mtu ambaye yuko si, lazima ujione kwamba wewe uko tofauti na mtu ambaye yuko single ambaye hajaolewa kuna wajibu wa ndoa <laughs> kuna wengine hata wengine hata ni wachungaji sawa wengine hata si ni evangelist yani yetu ni mtu wa safari tu siku zote kwa mtu wa safari tu anaenda kuhubiri mtu wote siku wa safari sawa imeandikwa namba anayempenda mke wake kuliko kunipenda mimi hanifai bwana Yesu amezungumza maneno kama hayo sawa na lakini lazima ufahamu kwamba huyu mwenzio ni mwanadamu kama mwanadamu yote ule sawa mmoja kama imeandikwa hiyo lakini lazima umsaidie mpenzi wako aelewe unachokifanya na akubaliane na unachokifanya mia kwa mia kama ni hivyo kama umekuwa ni mtu kusafiri mara kwa mara at least mara mbili mara tatu usafiri naye <laughs> sawa so, safiri naye ondoke naye mara mbili mara at least uone kwamba kweli ni mtu wa muhimu safiri naye mwanake unasafiri ndio kwamba sababu ya kazi ya Mungu safiri naye huyu ni mwili mmoja na wewe safiri naye basi at least uweke mikakati ya kuonyesha una miss unapokuwa mbali kwa hiyo mara nyingine at least unatafuta sababu ya kusafiri naye Nasa unaweza kuona kwamba mwenzio halalamiki ukajiona uko sawa. Napenda nikwambie ndugu msikizaji, usitegemee kwamba utaambiwa kila kitu ambacho akimpendezi mwenzio. Kuna mahali mwenzio atakaa kimya lakini anaumia. Akijaamua kubadilika utamuona ni shetani mkali sana. Kwa ni jambo la msingi sana wanaume kwa wanawake kuangalia ni jinsi gani wanaweza kuitumia dini kuboresha mahusiano yao badala ya kuiharibu mahusiano yao. Hilo ni jambo la msingi sana. Kinyume na hapo mtajikuta watu mnamchezea Mungu badala ya kumheshimu Mungu. Kwa hiyo uh, kwa wale ndugu zangu wa Kristo iwapo kweli umeamua kuishi kama mcha Mungu kadhalika hata kwa Waislamu vile vile Ningependa kuambia sawa sawa mimi niko busy sana lakini nitajitahidi nitajitahidi yani yani mara nyingi nakuwa hivyo kabla ya kwenda kulala tutaimba nyimbo na familia yangu yote tunasali ndio tunaenda kulala 
Mimi mwenyewe nitajitahidi niamke saa saba au saa kati ya saa saba na saa kumi niamke katikati ya usiku ni sali ni muombe Mwenyezi Mungu kwa sababu nafahamu nahitaji uongozi wa Mungu nahitaji msaada wa Mungu katika kazi ninayoifanya na mke wangu analiheshimu sana hilo sawa so, kwa hiyo lazima ufahamu kwamba unapoamua kuishi kwa imani katika Mungu unayemwamini lazima ufanye vitu ambavyo vinachangia kuonyesha unatengetafuta ukaribu na Mungu uliye naye. Na vile vile unamuomba Mungu akusaidie katika familia yako, katika kuendesha mahusiano yako. Hayo ni jambo la msiko. Kwa hiyo usibabaishwe na mtu ambaye anaenda kanisani kila siku, anaenda msikitini kila siku kama hana taratibu binafsi za kumheshimu Mungu. Anaweza kuwa ni bomu ambayo anaweza kukulipukia. Kuna watu ambao ataenda kanisani kila Jumapili, ataenda msikitini kila Ijumaa, lakini hana muda wa binafsi yeye ya yeye mwenyewe kumtafuta Mungu. Huyo kama wewe una bidii hiyo msaidie abadilike awe kweli mcha Mungu wa kweli sio ucha Mungu ule wa, wa ubisho. Ya kuna watu wengine wana ucha Mungu kila mtu anaweza kwenda kanisani. Kila mtu anaweza kwenda msikitini lakini jinsi gani ile dini yako ina affect mahusiano yako ni jambo la msingi. Sio mahusiano yako na mke wako peke yako bali mahusiano watu wanafanya kazi wenzio na watu majirani jinsi gani unakuwa mkarimu katika maeneo mbali mbali. Kwa hiyo dini inaweza ika transform ikaita mabadiliko ya akili yako ukawaona watu wote sawa kwa watu wote wameumbwa na Mwenyezi Mungu. Sasa uzuri wa, wa, wa mcha Mungu ni kwamba anapotaka kufanya kosa hamuogopi mpenzi wake, anamuogopa Mungu. Hii ndio inayosaidia kwenye swala la usaliti. Sawa unaweza ukaweka simu yako uh, free, mke wako akaweza kuyapekua simu yako, mume wako akawa anaweza kupekua simu yako, mkaona yuko huru kwa unawahi kurudi nyumbani, lakini unaweza kumdanganya kwa unarudi wahi kurudi nyumbani lakini bado kwa unachepuka. Una Ukao simu mke wako anaweza kapekua, lakini bado kwa unachepuka, uweze kana upo. Lakini kama unamuogopa Mungu, hicho kitu uweze kukifanya. Japokuwa unajua uwezo unao na mke wako asigundue, uwezo unao na mume wako asigundue, lakini kwa sababu unamheshimu Mungu, utaogopa kumsaliti mke wako, utaogopa kumsaliti mumeo japokuwa hatajua unajua na unajua hatajua kwa ni jambo la msingi sana ambapo kwazi wasikilizaji wetu wa Radio Fafika mnapaswa tulifanyie kazi jinsi gani tunatumia uh, imani zetu za kidini kusaidia kuboresha na kulinda mahusiano yetu hilo ni jambo la msingi sana ningependa niingie kwenye ngwe ya pili ya maswali na majibu na kwa leo nisingependa uh, kutumia maswali ambayo utayatuma sasa hivi japokuwa nitatua namba ya simu kwa ajili ya wasikilizaji wetu wapya lakini kuna maswali mengi ambayo yamebakia kwa, kwa wiki iliyopita na nimeweza kuyanakili kwenye daftari ningependa niyasome ni ajibu siku hii ya leo kwa hiyo msikilizaji nitatua namba yangu ya simu uh, lakini of course majibu yako sitayajibu siku hii ya leo kwa sababu na maswali mengi yaliyobakia juma uh, wiki, wiki iliyopita kwa kuna watu wanalamika maswali yetu mbona yajibu ni maswali yanakuwa ni mengi mno. Napenda nikwambie naweza kuwa naangalia maswali ya kipindi cha wiki iliyopita kuanzia saa tatu asubuhi mpaka saa kumi sijamaliza yanabakia. Maswali yanabaki. Yaani naweza kuwa na una yani napitia zile message kuanzia saa tatu asubuhi mpaka saa kumi nani nakuwa sijamaliza. Of course ndio kuna wateja wanakuwa wanakuja kusini wananistopisha wana kidogo lakini napenda kuambia kwamba maswali yanakuwa. Kwa hiyo kwa msikilizaji mpya nafadhali chukua namba yangu naweza kusaidia kunipigia simu kesho kwa ushauri zaidi lakini usitumie message kwa leo kwa sababu stay stay jibu leo. Namba ya simu ni 0754 993994 nitarudia 0754399994 unaweza kutumia kunipigia kesho tupata burudani fupi alafu nitaanza kujibu maswali ambayo yalikuja kutoka kwenye kipindi cha wiki iliyopita Okay, asante sana kwa burudani fupi. E, naomba nianze na swali hili la kwanza. Sema uh, King of Love, nashukuru sana kwa mafundisho yako na kujitoa kuelimisha jamii. E, mimi ni kijana mwenye umri wa miaka 26, nimekuwa na mchumba kwa miezi 15. Mpenzi kaniacha, daktar inakuwaje? Mpenzi wako anakuacha kama ni mdhaifu? Kwa nini hakuniambia mawadhaifu yangu ili nikarekebisha au hakuyaona kuanzia mwanzoni daktar naomba unisaidie inaniuma kweli 
wa swala hili la kuachana linajitokeza mara nyingi sana kwa watu ambao kwa kwenye mahusiano ya kimapenzi na ni jambo ambalo linatisha na kuatisha tamaa watu wengine ambao watu kwenye mahusiano ya kimapenzi uko lenyewe kama alivyozungumza kwenye same fine katika mada ambayo alikuwa anaizungumzia ni kwamba usitegemee kwamba utaambiwa kila kitu kwa hiyo kuna mpenzi wako atakuona una udhaifu fulani na udhaifu huo uh, mwenzio anauona kwamba anafikia kwamba utabadilika utajirekebisha lakini anaona hujibadili au unashindwa kubadilika kwa mfano una tatizo uh, labda la hasira anaweza sikuambia kwamba jinsi gani na mudhi uh, una tatizo labda la wivu wa kupita kiasi anaweza sikulalamikia sana lakini kwa inamboa au sio muongeaje ningependa mtu awe muongeaje au una tatizo hizo la kuwahi kumaliza au una kiumbe kidogo sasa hayo ni mambo ambayo of course unaweza usiambiwe kwa hiyo unajikuta kwamba mtu anaona mmm lakini kuishi na huyu mtu miaka yote akiona ana madhaifu haya itakuwaje unaona kwa hiyo anaamua kubadilika na mara nyingi ubadilikaji wa namna hiyo anakuwa ameanza kutafuta mpenzi kisirisiri inapofikia mpenzi yule wa pili mapenzi yamekolea anaamua na kuacha kwa sababu gani anaogopa yule akija yule mpenzi wa pili ambaye alikuwa kama mchepuko akija akigundua kwamba ana mahusiano na wewe atamwacha na namthamini yule zaidi kuliko wewe. Kwa hiyo ni muhimu kama nilivyozungumza kwenye mada ya wiki iliyopita mada ya wiki iliyopita ilikuwa juu ya udhaifu na vivyo athiri mahusiano yako ya kimapenzi ndio maana swali hili limekuja ni kwamba cha msingi ambacho unapaswa kufanya ni wewe mwenyewe kujichunguza mara kwa mara kuangalia ni eneo gani na hii itakuja kwa urahisi zaidi iwapo umejizatiti kuwa ni mtu wa kuongezea mapenzi katika mahusiano yako ya kimapenzi. Nimezungumza hiyo kwenye video ambayo nimeweka kwenye YouTube unaweza kutembelea channel yangu ya YouTube kwa jina la Poa Mwaipopo nimezungumzia kwa kina kwenye mada inayozungumza sababu za wasaliti e, um, sababu za wasaliti kwa sababu wale wanazotumia nimezungumza kwa kina swali so, jinsi nani ya kuongezea mapenzi ili mpenzi wako apate shida kidogo kupata sababu ya kusaliti kwa hiyo nimekuwa nambia ndugu yangu kutokea kule Kilombero unapasa uliangalia hilo katika hilo kwamba usitegemee kwamba utapewa sababu pale unapokuwa umeachwa Yes kuna mengi nyingine unaweza kwa hapo sababu labda amekufumania na message au whatever it is lakini mara nyingine mtu atakuacha kwa sababu amjafunga ndoa bado. Kwa hiyo ile hali ya commitment haipo. Ongea okay, okay niingia kwa sababu so, doctor mimi ni binti umri miaka 21 nina mpenzi wangu uh, mie, miezi nane sasa haniamini kila ninachomwambia ananiona mimi ni muongo. Doctor nifanyeje? Wa katika ulimwengu huu ambapo of course eh, kiwango cha watu kusalitiana kimekuwa kikubwa sana. Kuna watu ambao wamekuwa wagonjwa kutoka kuamini wenzao. Ninapozungumzia wagonjwa kutoka kuamini wenzao, yani anapata shida kumwamini mtu. Kwa hiyo mara nyingi anakuwa na mawazo huyu mtu ananidanganya au ananisaliti. Sasa katika mazingira kama hayo, la kwanza ni muhimu sana usome udhaifu wa huyu mwenzio kikamilifu. Hivi kinacho msukuma huyu mtu kutokuniamini ni nini na njia nzuri ya kumsoma ni kuangalia huyu mtu kama huko nyuma alishasalitiwa mara mbili muulize maswali juu ya penzi wake wa zamani vitu ambavyo walimfanyia sawa kwa hiyo anaogopa kupoteza muda ukuja ukamwacha kwa anakuwa ile hali kutokuamini yani mpaka hajaithibitishie anahitaji msaada kutoka kwako hiyo muangalie vinacho msukuma awe na hali hii ya kutokuniamini ni nini ukishavijua taratibu anza kuvifanyia kazi ni hivi kwamba pale ambapo anaonyesha kwa kutokuamini kwa mfano mwenda mahali fulani hajakuamini anaamini kwamba uko na mwanaume sawa cha msingi una, katika mazingira kama hayo basi jitahidi unapokuwa uko mbali naye mpigie simu mara kwa mara mtexte simu mara kwa mara umuonyeshe umuonyeshe kwamba niko nafanya hivi kwa hiyo unaweza kumbadilisha akili yake aone kwamba huyu mtu kumbe hawezi akaniumiza Mpe mapenzi ya kiwango cha juu sana. Fanya bidii kumuonyesha kwamba kweli unampenda, unamthamini na hakuna mwingine kama yeye. Unajua uh, katika mapenzi kuna mtu anakuwa anatarajia kupendwa kwa kiwango fulani. Sasa anapoona kwamba hapati mapenzi katika kiwango kile ambacho alikuwa anatarajia, ndio hapo anapata shida kuniamini. Sasa mbona mimi nampenda lakini yeye mbona aniongee, anionyeshe mapenzi? Mara nyingi mimi ndio kwanza kumpigia simu. Zawadi kila mimi ndo nampatia zawadi. Hajakunipa zawadi hata mara moja. 
Mahaniti majina ya kimahaba darling mpenzi au mpeleza watu nikimshika mkono kidogo anakuwa kidogo anajisikia vibaya nikitaka kumkumbatia mpeleza watu kidogo anapata shida kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo anakusanya kusanya mbona anipende kama mimi ninavyompenda mbona hajivunii mimi namweka kwenye WhatsApp profile mara kwa mara naweka picha yake kwenye 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 profile zangu kwenye ya WhatsApp kwenye Facebook naweka lakini mbona yeye haniweki Unaweza kuona jinsi gani vitu kama hivi. Kwa anakuwa anakuwa na viwaza. Kwa hiyo vinamsumbua akili. Kwa hiyo kufanya mambo ambayo yanamsaidia mpenzi wako aone kwamba kweli umemkubali mia kwa mia na yuko peke yake. Hilo ni jambo la msingi sana. E, niingie kwenye swali lingine. Nasema Dr. Naitwa Kastori kutokea Kasulu umri wangu miaka 31. Tabia hufuata maumbile. Kwani nahisi wanawake wembamba ndoa zao huwa hazidumu dokta nimefanya utafiti mdogo naona hilo lina ukweli unaweza kuisaidiaje jamii katika hili <laughs> asante bwana kastori kutokea kule kasulu mkoa ni kigoma wa kwa bahati nzuri swali lako limekuja nikikiwa nimeweka mada kwenye eh, 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 channel yangu ya youtube inaosema utamu wa mwanamke mnene hiyo ni chana nimezungumzia jinsi gani mwanamke ana sifa za kipekee mwanamke mnene ana sifa za kipekee na na ule mwanamke mwembamba kwa hiyo unaweza ukatembelea channel yangu hiyo kwa jina la Po Mwaipopo utaipata kwa urahisi nimeweka hiyo video utamu wa mwanamke mnene kwa hiyo kuna vitu ambavyo mwanamke mnene anavyo ambavyo ni vinasaidia kudumisha mahusiano yao ya kimapenzi sawa Zao hiyo ni hiyo ni kitu kwa sababu gani asili nimezungumza vitu vingi kwenye hiyo channel yangu ya kwenye hiyo video ambayo nimeirusha kwenye kwenye YouTube ambayo sasa siwezi kuzungumzia hapa kwa kina lakini all in all ni kwamba mwanamke mnene la kwanza ana ile hali ya uvumilivu ya pili mwanamke mnene anajitahidi kusikiliza ili afahamu kitu kabla hajareact yani wanawake wembamba ni wepesi wa kukasirika angalia idadi ya wanawake wanaonuna wanunaji wakubwa ni wanawake wembamba sawa ni reni wepesi ukasirika. Sawa. Sasa uh, fizioloji yake ni kubwa kidogo maelezo nataka kueleza kifiziki ni kifizioloji kisayansi ni kidogo ni ile nimezungumzia kwenye video. Lakini all in all bwana Kastori naungana na wewe kwamba kuna ukweli katika eneo kama hilo. Lingine ambalo lipo ni kwamba wanawake wanene wanapenda kuongelea matatizo walionayo kwa kina. Yaani hachukulii mambo juu juu anaikwenda ana, 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 ana deep Ha, kwa sababu kama ni mzungu kwa sababu yani ni wepesi sio wepesi sana wa asira. Kwa hiyo ni kwamba anatafakari kitu anakuwa na mtazamo anakiangalia kitu anakiangalia kitu kwa mapana ili afahamu jinsi gani ya kuyashughulikia. Sawa? <laughs> Lakini lingine ambalo lipo ambalo linachangia ni kwamba kuna hali ambayo of course ya wanaume wengi kupendelea wanawake wembamba. Sawa, so, hiyo ipo. Kama leo zunguza, siwezi kazungumzia kila kitu kwa kuna kitu kingine ambacho ni siwezi kaviongea hadharani viko ndani ya hiyo 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 video ambayo kwenye YouTube channel yangu. Ni hivi? Ni kwamba kwa sababu wana wana wanaume wengi wana kwa hali ya kupendelea mwanamke mwembamba, sina nini mpaka siji kuna Miss Mwanza, siji kuna Miss Tanzania, wanaonekana wote ni mwembamba mwembamba. Sawa? Sasa kwenye magazeti wanaonekana wanawake mwembamba ndio wazuri, sio ndio mastar na vitu kama hivyo na nini. Lakini hasa sasa hali kama hiyo unakuta wanawake mwembamba wana ile haja ya kiburi cha aina fulani. Kama sisi soko letu ni kubwa. Si, <laughs> soko letu ni kubwa. Na kuna hali fulani ambayo inaingia kwenye akili zao. Unajua nini? akili zetu zinasema mbili kuna sema ambayo unaweza kuitawala na sema ambayo uweze kuitawala kwa hiyo kuna vitu ambavyo vinaingia sasa na mwanamke mzuri sawa wanawake ambao wana sura nzuri na wana hali fulani ya kuringa hiyo ipo kwa hali fulani ya kujiringia ule uzuri ulionao kwa hiyo 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 ipo kwa hiyo cha msingi bwana Castori na asili yetu wa Radio Africa ni kwamba hilo lipo lakini kikubwa ambacho napenda kumwambia uh, wasikilizaji wetu kwa kadri ninavyoendelea kusikia Radio Africa najifunza mambo mengi ni kwamba jinsi gani mtu amejiza titi kujifunza kupenda na kumpenda mpenzi wake ili mpenzi wake ajisikie kweli anapenda hicho ndio kinacho kila mmoja anapaswa akifanye kazi kwa kutumia akili yake na bidii yake bila kutegemea hisia kwa kiongozi wa mahusiano uh, kuna video ambayo nimeweka kwenye YouTube uh, I think miezi miwili iliyopita maana ya kupenda na mapenzi ukifahamu maana ya kupenda inakuwa rahisi sana Rahisi sana of course kuweza kumsaidia mpenzi wako wa kupenda katika hali ambayo of course wewe unahitaji kupenda. Kinyume na hapo ni rahisi sana kudanganyana. Niingie kwenye swali lingine. Nasema daktar mimi naitwa Mariamu umri wangu miaka 24. Mpenzi wangu ana chululu ndogo. 
hainipi utamu inagusa gusa tu badala ya kusugua nifanyeje <laughs> chururu anasema ana chururu ndogo sasa hiyo inakupa picha ya mwanaume anapenda kujisaidia kwa hiyo kuna kolo ile haja ndogo inapokuwa inamiminika ni kwa hiyo ametumia ameita kwamba kile kiumbe kama chururu bali kwenye ni kweli tafiti zinaonyesha kabisa kwamba wanawake wanapendelea mwanaume mwenye chururu kubwa yenye urefu na unene wa kutosha napozungumzia hili ni kwa sababu gani anapokuwa na kiumbe kikubwa anakuwa na uwezo wa kugusa maeneo mengi katika viungo vya uzazi vya mwanamke na kuvisugua ili kumsaidia mwanamke ajisikie raha kwa sababu katika kuta za viungo vya uzazi vya mwanamke kuna miisho ya mishipa ya fahamu ile miisho ya mishipa ya fahamu inahitaji kuguswa guswa na kuminywa minywa ili mwanamke apate hisia za utamu wa tendo la ndoa sasa kiumbe kikiwa kidogo inaleta shida katika eneo kama hilo sasa tunaweza kusema kiumbe sahihi kina urefu gani kwa wale ambao wanaweza wanafahamu kutumia rula wataalamu wa sayansi ya mapenzi wanasema e, kati ya urefu wa inchi sita na nusu hadi inchi saba ni kiwango kizuri unaweza ukatumia kwa mikao yoyote ile na kwa mnene kwa mwembamba unaweza ukaitumia vizuri na unene usiopungua nchi tano Na mnene unapimwa kwa, kwa kuzungusha kamba au uzi kwenye u, u, mzunguko wa wa, 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 wa kiumbe chako alafu mzungu, urefu wa mzunguko unaweka kwenye rula ndo unafahamu urefu wake sasa wataalamu wa sayansi ya mapenzi ambao wameliangalia hilo kwa kina ukitembelea kwenye blog yangu limezungumziwa hilo kuna mambo kama mbili ambayo wanawake wanazungumzia juu ya uh, kiumbe cha mwanaume uh, tembelea uh, channel nani uh, blog yangu kwenye YouTube inaitwa www.kumbatiapenzi.blogspot.com kumbatia penzi unaweza kutafuta kwenye Google ita, itakupata au ukiandika Dr. Nelson Mwanza itakuletea hiyo hiyo channel ina, ina channel ina, ya kliniki ya afya ya mapenzi sasa wanasema hivi ni rahisi kwa mwanamke kuvumilia kiumbe kikubwa akiamini atakizoea kuliko kuvumilia kiumbe kidogo hiyo kesi nimeshakutana nayo ofisi ni kwangu baba mmoja alikuja ofisi ni kwangu ambaye alikuwa amenisikiza redioni mke wako wa kwanza alifumania ye mwenyewe mke wake wa pili alifumaniwa na mjomba wake mke wake wa tatu ambaye hakumwacha sasa ndio kindi hicho amenisikia alifumaniwa na mtoto wa kwanza wa mke wake wa kwanza sawa na sasa amenisikia nilipozungumza hiyo point ambayo nimezungumza sasa hivi akagundua akasangaa alikuwa anachepuka asema mwanamke anakuacha sababu hujui kaambia gombana wa nini anakuacha kwa sababu alikuwa na kiumbe kidogo au kwa msemo wa dada chururu ndogo <laughs> sawa kwa hiyo ni kweli dada yangu nayo haki ya kutokufurahia kwa sababu gani uh, uwezo wa kiumbe chake huyo mwanaume ni mdogo niingie kwenye swali lingine nasema daktar mimi ni mwanaume natokea tabora nitamsaidiaje mke wangu sio mchangamfu hata kwa wageni hadi ndugu zangu wanasema anaringa naomba msaada wako daktar wa ningependa kuambia uh, ndugu msikilizaji eneo hili la uchangamfu na uongeaji ni jambo ambalo of course linachangia sana katika kuboresha mahusiano ya kimapenzi ukiwa sio mwongeaji au uh, ukiwa sio mchangamfu unamfanya mpenzi wako aone kwamba hana mtu ambaye anaweza kumkuwa ni sehemu ya burudani katika maisha yake kwa hiyo usiseme kwamba mimi ndivyo nilivyo ni jinsi gani wewe unaweza kuanza kujifunza kuwa mwongeaji ni jambo la msingi na mpango wa kuweka video hiyo ya mafundisho hiyo uko mbaleni kwenye channel yangu ya YouTube lakini all in all ili uweze kumsaidia mpenzi uliye naye awe mwongeaji jitahidi sana kuanza kumsoma ukimia wake ulivyo ni maeneo gani wanaongea sawa kwa hiyo kuna kwamba ni bubu na kuna maeneo ambayo anaongea au unaweza kukuta anaongea na watu wengine anaongeza kuongea anao kama anaweza kuongea na watu wengine au uh, hata na wewe kwenye topics fulani kuna mada fulani anakuwa na vitu vingi vya kuongea kwa hiyo mwangalie maeneo yale ambayo anaweza akaongea kwa katika yale maeneo anza kuleta maswali ya kumuuliza katika maeneo yale ambayo unaona kwamba huwa anapenda kuyaongelea ongelea sasa unapouliza maswali kwa hiyo anaendelea kujifungua zaidi kwa hiyo unaweza kumletea maswali maswali hata katika maeneo mengine. Kwa hiyo lazima utafute muda wa kukaa naye na kuongea naye hapo ndipo of course unaweza kumsaidia mtu kuanza kubadilika na akawa mwongeaji mzuri. Lingine ambalo of course unaweza kuchangia katika eneo hili ling, ni utani halali, utani usiofanana na ukweli. 
kuna matafuta njia mbalimbali kuweza kupata utani na tekenyana kidogo mnachekeshana hivi na hivi hali kama hiyo lazima at least ujinyime muda utafute yani kama ulikuwa na mazoea ya kwenda kwenye mpira mara kwa mara kwenda kukana marafiki zako mara kwa mara anza kupunguza hiyo anza kujenga ukaribu na mke wako ili uweze kumtrain kufundisha katika eneo hili kinyume na hapo kwazi ustegemee tu anabadilika tu ghafla no anahitaji semina kutoka kwako msaidie inawezekana kabisa Ah uh, okay ninge mimi swali nyingine sema uh, mimi uh, mimi ni mwanaume mwenye umri wa miaka 30 naishi na mwanamke shida yangu ni kwamba kama mkeo ana majibu mabaya na huku ame kukosea yeye mwenyewe unafanyaje yani amekosea yani ni mke wako umemwoa umemtoa kwao sawa so, amekosea yeye unataka kumuelewesha juu ya kosa lake jinsi gani ile kosa limekuumiza alafu anakuwa mkali na majibu mabaya hiyo ni dharau ya kiwango cha juu sana namba moja, amekosea nani kweli amekosea lakini anakuwa mkali na majibu ya ajabu ajabu maana huyu mtu amekuchoka naomba unisikize kwa makini najua naongea maneno magumu kidogo hapo kama huyu mtu amekuchoka. Najizungumza ni hivi. Ni kwamba katika mazingira kama hayo, tambua kwamba huyu mtu anaona yeye anaweza akakutawala, akafanya lolote lile na wewe huna haki ya kusema. Sasa ili uweze kujinasua kwenye gereza hilo, ni muhimu sana uanze kujifunza jinsi gani ya kupambana na ukali wake na maneno yake mabaya ili aelewe sehemu yake ni wapi. Na no, amekujibu majibu mabaya unakuwa mkali na unamuelewesha kwa nini imekuumiza. Kwa tafuta maneno ya kuweza kuyachukua maneno ambayo ambayo amezungumza na kuyaeleza kwa nini amekuumiza. Kwa mfano amekwambia mshenzi. Sawa? Kwa mfano amekwambia mshenzi, sawa? Sawa, amekwambia mshenzi wewe usinisumbue. Na, namwambia, namwambia mkangu, kwa nini unaniita mshenzi? Ah, natoa nakuja juu tena. Namwambia sasa sikiliza mkangu kama kama unaona mimi sikufai niambie kwa unamleta kwenye swala la msingi ambalo linakuumiza akili kama unaona mimi sikufai naomba uniambie ya nafutu wachane siwezi kuendelea kuishi unanifanya mimi kama mimi ni mwenda wazimu mimi naumia na kueleza alafu na kuja juu atakuja juu tena mwambie aha sasa sikiliza sawa so, kama unaona kabisa hataki kubadilika Umkisha umeona umemwambia uso kwa uso. Sawa, umemwambia uso kwa uso. Anaomba hivyo hataki kubadilika. Mwitie ndugu zake. Mwitie ndugu zake, mueleze. Na ikiwezekana pale anapokuwa mkali tumia simu yako mrekodi. Sawa, matusi yote anaongea mrekodi simu hizo na rekodi, sawa. Tafuta kama ujui jinsi tafuta mtu akufundisha sehemu gani ya kurekodi sauti ya mtu. Mrekodi. Kwa hiyo mtibue vizuri kabisa rekodi yote anayozungumza ya rekodi. Kwa hiyo umnamletea ndugu zake afu mwambie msikilize ni mtoto wenu huyu. Msikilize ni Anaongea yale anaongea 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 anaongea. Kwa hiyo sasa yote kama umemwaita ndugu zake vile vile ameshindwa kubadilika. We mwenyewe sasa unaingia ndani unavaa njuga. Unamwambia mke wangu wewe nakupa mwezi huu mmoja. Fanya mabadiliko. Fanya mabadiliko mimi ndoa naivunja. Nimetumia hiyo ni kanuni ya kwenye Biblia. Sawa? <laughs> kwenye Biblia nasema mtu akikosea anaenda kaongea naye we nyinyi wawili tu sawa ikishindikana ita na watu wengine kama akishindwa kuwasikiliza hao muone kama vile yeye ni 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 ni, 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 ni mpagani yani kafiri mtu ambaye hafai kabisa kwa lazima utumie taktiki kwamba umempa mtu nafasi ya kufanya mabadiliko na ameshindwa ngaleza halisi kama siwezi kuishi maisha kama mtu wa oh unaweza kusema tuna watoto au nini sawa hilo naliona na mbona sikiliza kwa makini naliona lakini napenda nikuambie kwa sababu leo nimezungumzia maana ya mada ya, ya dini Biblia inasema hivi kwenye kitabu cha Mithali sura ya nne mstari wa 23. Inasema linda moyo wako kuliko vyote unavyovilinda. Kwa hiyo usilinde moyo sijui wa ndugu zako watasema nini, sijui wa jomba watasema nini, sijui wa, wa, wa marafiki zangu watasema nini. No, fuata moyo wako ulio. Kwa sababu gani? Kwenye Biblia hiyo hiyo kwenye kitabu cha Zaburi mstari wa Zaburi sura ya 29 mstari wa 11 inasema hapa Mungu atawabariki watu wake kwa amani. Zaburi 29:11 Mungu atawabariki watu wake kwa amani. Yaani kama hakuna amani uko chini ya laana. 
<laughs> si, then kama una amani uko chini ya laana. Sasa utaka uishi chini ya laana na mtu ambaye of course anakutoboa macho. Yesu akasema kwamba jicho lako likosesha raha litoe. <laughs> Mkono wako ikosesha raha kata tupili ya mbali. Kwa lazima mtu afahamu kwamba kuna hatari ya kuendelea na kiburi. Jumla hapa ataendelea kukandamiza na kuchezea kama mdoli jambo ambalo sio zuri. Ningi kwenye swali lingine anasema anaitwa Elias ndoa ina miaka miwili. Hivi uta vumiliaje mkeo kushindwa kuomba msamaha anapokosea? Asante <laughs> sana. Anasema hivi utavumiliaje mkeo kushindwa kuomba msamaha na kosa liko wazi kabisa. Ilo jibu lake itakuwa limeenda kwenye ile swali lingine la uh, kaka yule kutokea Tabora. Ni kwamba ni kuna dharau ya kiwango cha juu sana. Ah uh, mueleze chukua chukua hatua ambazo kwanza nimezungumzia kwenye swali ambalo kuna lajibu hivi karibuni. Ili lazima mke wako aione kama kama, kama anaiona thamani ya ndoa yenu lazima aipiganie, ajifunze kubadilika. Mtu ambaye hayuko tayari kuomba radhi manake hayuko tayari kubadilika. Yaani anataka aendelee hivyo hivyo anakuumiza hivyo hivyo wewe uvumilie tu. Hamna hiyo haikubaliki kabisa. Napenda nirudie tena. Mtu ambaye anakuwa mzito kuomba msamaha ni mtu ambaye atakuumiza maisha yako yote na hata badilika. Je, unataka kuwa na mtu kama huyo? Mshughulikie kikamilifu. Niingie kwenye swali lingine anasema naitwa Joyce umri wangu miaka 23 nipo Dar es Salaam nina mpenzi huu mwaka wa pili na miezi sita hanishirikishi kati uh, sorry hanirizishi katika tendo la ndoa na nimejitahidi kuvumilia yeye anajifurahisha tu yeye mwenyewe na sasa hivi nimeanza kuchoka nimejitahidi kumuelewesha kuwa Sipendi hali hii huwa ananyamaza au mara nyingine anacheka. Dokta, nampenda sana lakini nashindwa kulipenda eneo hili la kutoridhika kwenye tendo la ndoa. Ah, uh, dadangu Joyce kwa umri ulio nao miaka 32. Muangalie huyo mpenzi wako na kwa umri ulio nao ni umri ambao umeenda sana ni mtu ambaye of course bila shaka unatarajia aje kuwa mume wako mtarajiwa. Sasa napenda nikwambie kwamba eh, eh, wewe pamoja na wasikilizaji wetu wote eneo hili la tendo la ndoa ni eneo la muhimu sana katika mahusiano ya kimapenzi. Nakumbuka kukutana na message moja dada moja anasema doctor niko ndani ya ndoa mke wa mume wangu yuko tayari kunipa kitu chochote kinacho nachoomba bila kujali kina gharama gani. Anasema yuko tayari lakini kwenye eneo hilo amekuwa ni mvivu sana. Mpaka nimeanza kumchukia yeye ndio sasa mimi tutumie leo dada. Sasa hivi, yani ananijali katika maeneo mengine yote anajeti lakini kwenye eneo hilo amekuwa mvivu mno mpaka nimeanza kumchukia. Sasa sijui wewe mwanaume unanisikiliza jinsi gani mke wako anakuchukia katika eneo hilo au wewe mwanamke labda mume wako anakuchukia kwa jambo hilo ni jambo ambalo linapaswa lifanywe kazi. Katika kesi ya dada Joyce Naweza nikasema kwa sehemu kubwa kama mwanaume ana matatizo ya kuwahi kumaliza au anaishia kagoli kamoja itakuwa ni vigumu sana kwa mwanamke kuridhika na utendaji kazi katika spidi hiyo. Kwa hiyo Jesse na wasikilizaji wengine wa Radio Africa na walika nayo dawa ambayo inaweza kusaidia kuweza kurekebisha hali hiyo kwa bahati nzuri kwa Dar es Salaam na mtu ambaye naweza nikakuelekeza kwa kwenda kuchukua hiyo dawa. Hiyo dawa ina uwezo wa kumletea mwanaume mabadiliko katika maeneo hayo ya kuwahi kumaliza na nguvu kati ya siku saba hadi kumi lakini dawa inaitumia kwa mdoa mwezi mzima ili kuiondoa hiyo hali moja kwa moja ni dawa ambayo hujawahi kukutana nayo katika eneo lolote ni dawa ambayo inapatana na kazoezi kadogo kuna zoezi ambalo unalifanya ukiwa umekaa kwenye kiti unabana kama unazuia haja ndogo alafu unaachia unabana kama unazuia haja ndogo alafu unaachia kwa idadi ambazo nitakuelekeza kwenye karatasi ambayo inapatana na hiyo dawa alafu na lamba hiyo dawa hiyo dawa kwenye fomu ya unga. Kwa hiyo kama na tarehe la kuwahi kumaliza la nguvu naomba tu wasiliane nitakuelekeza maeneo ambapo Dar es Salaam unaweza kuipata hiyo dawa kwa rahisi. Lakini lingine ambalo lipo asilimia kubwa ya wanaume hawawezi kumwandaa mwanamke kikamilifu. Either hajui jinsi gani ya kumwandaa mwanamke au anajua lakini anatumia muda mchache sana katika maandalizi. Mwanamke anahitaji maandalizi asiyopungua dakika 14 kabla ya mwanaume kupanda jukwani 
Kwa ni muhimu sana kwa mwanaume kuweza kuweza kuangalia kama kule uh, kujiangalia mwenye anao ufundi wa kutosha kumwandaa mwanamke. Na je, anatumia muda wa kutosha? Kwa sababu gani? Mwanaume anapoona kwamba kiumbe chake kimesimama yeye anachofikiria tu, tu ni kupeleka pale ambapo kinahusika. Kwenye ile mlango unahusika, sawa? Na sasa hilo sio 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 kitu kizuri. Wanaume wengi ambao wamekuja usingizi wangu wao wanapenda kuambia tafadhali msiwe na haraka ya ku Uh, ya kuingia mlangoni sawa msio na haraka ni muhimu sana ujitendi kumwandaa mwanamke kwa muda mrefu paka anajisikia raha ya kiwango cha juu kwa hiyo inakuwa ni rahisi mwanamke kuridhika kwa hiyo yale maandalizi yanamtoa mwanamke kuanzia kwenye pointi sifuri mpaka pointi 15 au 13 au 12 kwa zinabakia pointi chache mwanamke anapo mwanaume anapokuwa amepanda jukwani inakuwa ni rahisi kwa hiyo mwanamke kufika kila leni. Kwa hiyo hiyo ni kazi ambayo nawapa uh, wanaume uh, waweza kuifanyia kazi. Kwa hiyo dajoi na kupachanga moto kuna uh, jarida ambalo la jinsi ya kumnogesha mwanamke ndio jarida naweza na, na, na kutumia kwa njia ya WhatsApp kama una simu ya WhatsApp lakini utalipia gharama shilingi 5000. Kwa hiyo naomba tuwasiliane katika hilo. Niingie kwenye maswali mengine hapa nasema uh, King of Love uh, mimi na shukuru sana kwa mafundisho yako hapo studio na napenda niulize swali lifuatalo uh, mimi ni mwanaume umri wangu miaka 28 nipo na mwanamke mmoja tu tatizo langu ni nguvu ndogo za kucheza ngoma ya wakubwa sasa mchumba wangu anasema ataniacha kama sita litibu tatizo hilo Dokta nipo songea utanisaidiaje naomba tuwasiliane kwa bahati nzuri unaweza kutumia kwa mabasi kupitia wakala wangu alioko njombe tuwasiliane okay naitwa uh, John eh, anasema umetibu ndoa yangu bila dawa kwa mafundisho yako mazuri naomba kesho nikupigie simu nikupongeze zaidi asante sana Okay, niingie kwenye swali lingine. Nasema Dokta mimi ni mwanaume ndoa ina miaka miwili na nusu. Mtoto wa, eh, eh, mtoto wangu wa kwanza ana umri wa miaka minne nilimzaa kabla sijaoa mwanamke huyu. Shida iliyopo ni kwamba mke wangu amekuwa si mwenye mapenzi kwa mtoto ambaye amenikuta naye. Dokta naomba msaada nifanyeje ili mke wangu ampende mtoto ambaye amenikuta naye. Wa kikubwa ambacho nakiona hapa ni huyu mkeo uh, apate elimu ya kuweza kufahamu kwamba hawezi akakupenda wewe na simpende mtoto ambaye amekuta naye. Kwa hiyo kikubwa ambacho nakiona ni kwamba jitahidi kumpa mapenzi ya kutosha huyu mwanamke ili aone wazi kwamba hakuna kinachopungua kwa sababu ya huyu mtoto aliyekuta naye jali yeye jali ndugu zake kwa wakaribu mwasaidie lakini kubwa zaidi ni kumuelewesha huyu mama aelewe kwamba anakuumiza kutokana na hali hii ambayo ipo kwa hiyo angalia yupo kama walikuwa huna ukaribu huwa kuwasaidia ndugu zake na kumpa mapenzi ya kutosha huyu mwanamke ongezea spiri lakini cha msingi ni kwamba lazima umwambie moja kwa moja directly kwa maana the way anavyomfanyia mwanao inakosesha raha ili aanze kufanya mabadiliko. Kwa hiyo e, kama kuna makosa ambayo kijana wako anayafanya sawa, of course lazima uyafahamu. Lakini cha msingi ni kwamba lazima uwe muwazi kwa huyu mama ili aelewe kwamba anayoyafanya yanakosesha raha kabisa. Uh, Dr. Mimi ni kijana mwenye umri wa miaka 23, nina mpenzi huu ni mwezi wa nne Tukiwa pamoja huwa anachati sana na, na kwenye simu yake huwa nakasirika na kumwambia uh, una mwanaume mwingine lakini anakataa nikikasirika na kutaka kuvunja uhusiano anaanza kulia utanisaidiaje well nimependa kulizungumza hili ukiwa na mpenzi ambaye uko naye lakini anakuwa busy na simu ni mpenzi hatari nimependa kuambia wasikilizaji wetu wote na unasikiliza awe ni mumeo au ni mkeo au ni mchumbako Unapoona amekuwa na tabia ya kuwa busy na simu wakati wewe upo mwambie nataka hiyo tabia ife. Sawa nataka hiyo tabia ife la sivyo uhusiano huu unakufa. Aya alielewe. Aelewe kabisa kwamba no hiyo ni dharau. Ah. 
Yaani unaona watu wengine ambao na cheti nao ni watamani kuliko mimi. Hiyo <laughs> ndio picha ni kwamba anawaona watu wengine wanasamani kuliko wewe. Yaani inapozunguzia inapokuwa ni tabia inaweza kutokea mara moja moja sawa. Lakini inapokuwa kwamba imekuwa tabia na huenda ikawa ni kiashiria kizuri kwamba mwenzio animchepukaji. Nimekutana na kesi nyingi za wanawake wanaolalamika uume zao, wanaongea na wapenzi wa wapenzi wao wa uchepukaji mbele zao. Hali inasikitisha sana. Ya mtu ya mtu ameanzaje? Ameanzia hapo kwenye chati chati mpaka mchepuko umekomaa, umekuwa mchepuko kiasi ambacho una nguvu ya kusababisha mtu anaongea na na na, 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 na huyo mwanamke wa pembeni mbele ya mke wake. Sasa hali inatisha sana. Kwa ni kitu ambacho kinapaswa kupigwa vita. Kwa hiyo lazima umsaidie mpenzi wako au nyinyi jinsi gani anakuheshimu, anakuthamini kwa kuacha kuchati kwa muda mrefu na watu wengine wakati wewe upo. Hilo ni jambo la msingi sana. Binafsi japokuwa niko busy sana nikifika nyumbani simu zangu na siweka wala sina sina muda na na simu moja tu ambayo iko sensitive sana ambayo mama yangu anaweza kunipigia au ndugu zangu anaweza kunipigia hiyo inakuwa on lakini sina sina, sina muda na marafiki sina muda na mtu yote napokuwa nimefika nyumbani kwa hiyo ni kitu ambacho kinapaswa kiweke na kisisitizwe katika mahusiano ya kimapenzi nimalizie na message hii ya mwisho hapa na inasema Naitwa Mohamed, umri wangu miaka 32, nina mke na shindwa kufurahia tendo la ndoa kwa kuwa mke wangu hajui amsha amsha ya kimapenzi tunapokuwa tuko faraga. Kwa kifupi mke hanyiridhishi. Nimejaribu kumwambia ajirekebishe lakini bado yuko vile vile na mimi sitaki kumsaliti. Kwa hiyo doktor unanisaidiaje? Wa nipenda kusema kwamba wapo wanawake wengi ambao hawajui vitu gani vya kumfanyia mwanaume. Hasa ule ujinga na kwa sababu hawataki waonekane kwamba ni wajinga. Uh, anashindwa unamwambia uh, kufanyie vitu ambavyo yeye hajui afanye nini. Nimeshakutana na kesi mwanamke ananiambia bwana doktor nimepata mpenzi wangu anaambia nishike wapi ili ili nisikie raha mimi sijui nimshike wapi au nimshike wapi mwanaume ananiambia ni, 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 ni kama unavyoweza ni mpenzi wangu amshapsha lakini mimi sijui nifanye nini Nimeambia kaka yangu sijui uko wapi lakini nalo jarida la linaweza kumsaidia mwanamke kujifunza jinsi gani ya kumwandaa mwanaume mwanaume ana maeneo moja katika mwili wake maeneo ambayo yana misho mingi ya mishipa afahamu mwanamke akifahamu wapi pa kubonyeza wapi pa kupapasa na apapasaje wapi pa kubonyeza na abonyezeje wapi pa kulamba na alambaje mwanaume atajisikia raha ya kiwango cha juu sana napenda kuambia kutokana na experience yangu kama mwanaume mwenye umri miaka miaka tano asilimia kubwa zaidi ya asilimia themanini ya wanawake hawajui hizo amsha amsha unazosema brother na wale ambao wanajua wanajua lakini wanafahamu maeneo machache sana na huenda wakawa wanatumia muda mfupi sana katika hizo amsha amsha ambazo umezungumzia msikilizaji kwa hiyo uh, kuna umuhimu fukuzi wa kufundisha na mpango wa kuweka video kwenye kwenye YouTube channel, channel yangu ya YouTube jinsi ya kumnogesha mwanaume kwa hiyo endelea kuangalia channel yangu hiyo kwa ina, ambayo inaenda kwa jina la Po Mwaipopo Nitaweka na, na nimeanza kuiandaa hiyo video jinsi ya kumnogesha mwanaume. Hiyo ni video ambayo napanga kuiweka hivi karibuni. Kwa endelea kusikiza Radio Africa nitakwambia nimeiweka lini na wataweza kuweza kuangalia hiyo uh, hiyo video ufahamu vitu vya muhimu katika kumsaidia mwanamke afrai, wanaume afraie tendo la ndoa. Ni rahisi na kulaumu Sema oh, wanawake ni wanaume ni wachepukaji, wanaume si waminifu, wanaume hawezi kutulia na mwanamke mmoja. Rais kula kula mimi lakini huwezi kufahamu mwanaume huwa anatarajia vitu gani kwenye ngoma ya kubwa anapokuwa na mwanamke. Sasa gani? Katika mimi tuliona sasa hivi mwanaume unayolia naye ameshakuwa na wanawake watano kabla yako wewe. Kwa ufundi wako lazima utalinganishwa. Sasa ni jinsi gani utampa mambo matamu mumeo ile jambo ambalo of course tutaendelea kusaidiana hapa Radio Fever. Mimi naitwa Dr. Paul Nelson kama umefungulia redio hivi karibuni uh, hii redio unayosikiliza ni Radio Free Africa redio ambayo of course inakupa vitu vya uhakika vitu vya ujaa mambo matamu mambo mazito muambie marafiki zako kuna kipindi kizuri kabisa Radio Free Africa unaweza ukasikiliza na kujifunza mambo ambayo yatajenga ndoa yako na mahusiano yako mapenzi yakawa matamu zaidi kama umefungulia redio hivi karibuni kipindi hiki nitakiweka kwenye YouTube vile vile
Nikibili ni hiki nitakiwa kwenye YouTube utaikuta pale na mada tuliyokuwa nayo e, siku ya leo ni jinsi gani mahusiana ma, ma, mahusiano ya kimapenzi yanaathiriwa na mitazamo ya kidini e, ndio mada ambayo tuliyokuwa nayo siku ya leo kwa hiyo nitaweka hii kipindi hiki nitakiwa vile kwenye YouTube kwa unaweza kuangalia channel hiyo na unaweza kuipata kwa rais kwa jina la Po Mwaipopo Po Mwaipopo nikipata tu namba zangu za simu kwa ambapo mfungue radio hivi karibuni tafadhali sana zingatia mimi niko Mwanza kati kati ya, ya, ya jiji la Mwanza barabara ya Kinyata uh, jengo la Nyanza niko nyuma ya benki kuu ya Tanzania na ukitaka okay, nitembelea ofisi yangu na kuwa mwanzo kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 10:30 jioni namba zangu za simu ni hizi zifuata zisemwe kama daktari wa Radio Afrika au daktar wa upepo wa mahaba au king of love itakusaidia kumbuka namba hii ni ya nani namba ni 0 7 5 tatu tisini na tisa tisini na nne nitarudia sifuri saba tano nne sifuri tatu tisini na tisa tisini na nne zero seven five four zero three nine 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 four unaweza kutembelea blog yangu kwenye internet ambayo inaenda kwa jina la www.kumbatiapenzi.blogspot.com www.kumbatiapenzi.blogspot.com au unaweza kuitafuta hiyo blog kwenye internet kuandika Dr. Nelson Mwanza au ukaandika tu kumbatia penzi kwenye Google itakuletea hiyo blog ina jina uh, pale mbele unaona pameandikwa kliniki ya afya ya mapenzi Mungu ibariki Radio Free Africa. Mungu akubariki mtazamaji. Nikutakia usiku mwema. Endelea kusikiliza Radio Free Africa.